ഹാലലുയ ഹാലലുയ പ്രൈസ്തലോട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിലാകുവാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഈ നല്ല അവസരം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തരുന്നുവല്ലോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരം ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമായ അവസരമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുമായി നമ്മൾ ഈ അവസരം വേർതിരിക്കുന്നുവല്ലോ വേർതിരിക്കുന്ന ഈ അവസരം നമുക്ക് അനുഗ്രഹപൂർണമായി സന്തോഷപൂർണമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ദൈവ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ മണിക്കൂറിൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവിക വിടുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ ഈ അവസരം കാരണമായി തീരട്ടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധിലാകാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് ബലപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹപൂർണമായ നിമിഷങ്ങളായി തീരട്ടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മണിക്കൂറായി ഈ മണിക്കൂർ തീരട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവ സന്നിധിലാകാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ അടച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കാം ഹാലുയ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവി അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ അങ്ങ് ദാനമായി തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വളരെ അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ ഈ അവസരം അങ്ങ് ദാനമായി തരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി എണ്ണിക്കൊണ്ട് ഈ സമയം ചെലവിടുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ വേദനിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെയും ആരാധനയോടുകൂടെയും ആമെ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെയും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ യോഗമാശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വിടുതലോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഇറങ്ങുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് സ്പർശിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിനെ ഞങ്ങൾ ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാനുഷിക പദ്ധതികൾ തകർന്നു പോകട്ടെ പൈശാചിക പദ്ധതികൾ തകർന്നു പോകട്ടെ ദൈവ പദ്ധതി മാത്രം ഇപ്പോൾ നിറവേറുവാൻ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും കൃപ പകരുമാറാകണമേ തിരുക്കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവ സന്നിധിലാകാം ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരുന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരം അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലായിരിക്കാം ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും കർത്താവിനോടൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പാടിയും ആരാധിച്ചും ദൈവവചനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചും ഈ മണിക്കൂർ വിടുതലിന് കാരണമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ും കൂട്ടുകാർ 
பிரிஞ்சிடும் வீட்டு கார்க்கரங்கிடும் கார்த்தன் காகலா நாதத்தில் ஒத்து சேர்ந்திடும் நாமினி கார்த்தன் காகலா நாதத்தில் ஒத்து சேர்ந்திடும் நாமினி வேண்டா துக்கம் தெல்லுமே உண்டு பிரத்யாசின் தினம் வேண்டா துக்கம் தெல்லுமே உண்டு பிரத்யாசின் தினம் கார்த்தன் காகலா நாதத்தில் ஒத்து சேர்ந்திடும் நாமினி காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி ஏகேகம் கெட்டு போகிலும் ஈதேகம் கெட்டு போகிலும் ஈதேகம் கெட்டு போகிலும் ஈதேகம் கெட்டு போகிலும் காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி கார்த்தன் காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி கஷ்டம் துக்கம் மரணவும் மாய் போயிடுமங்க கஷ்டம் துக்கம் மரணவும் போயிடுமம்ம கார்த்தன் காகலாநாதத்தில் ஒத்து சேர்ந்திடும் நாமினி கார்த்தன் காகலாநாதத்தில் ஒத்து சேர்ந்திடும் நாமினி கோடா கோடி சுத்தரும் கோடா கோடி சுத்தரும் பிரியன் கூட வாழ்வார் காத்தன் காகலாம் நாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி காத்தன் காகலாம் நாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி ஈகேகம் விட்டு போகிலும் ஈகேகம் விட்டு போகிலும் ஈகேகம் விட்டு போகிலும் ஈதேகம் விட்டு போகிலும் கார்த்தன் காகலாநாதத்தில் ஒத்து சேர்மிடும் நாமினி கார்த்தன் காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி விண்டேகம் போகிடுமன்ன விண்டேகம் ஏகிடுமன்ன விண்டேகம் போகிடுமன்ன விண்டேகம் ஏகிடுமன்ன காத்தன் காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி காத்தன் காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி ஓட்டு காப்பிரிஞ்சிடும் வீட்டு கார்க்கரங்கிடும் ஊட்டு பிரிஞ்சிடும் வீட்டு காக்கரஞ்சிடும் காத்தன் காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி காத்தன் காகலாநாதத்தில் ஓத்து சேர்ந்திடும் நாமினி வேண்டா துக்கம் தெல்லு Oh, no.
സന്തോഷമുള്ളവർ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഹാലൂയ്യ ആ മെയിൻ സ്തോത്രം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിലാകാം അവൻ പ്രത്യാശയുടെ ഗീതങ്ങൾ പാടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിൽ പകരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം തന്നല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഹൃദയത്തിന് ഒരു സന്തോഷമാണ് മനസ്സിന് ഒരു ആനന്ദമാണ് ആമേൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിൽ പകരാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവാണ് ഈ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദുഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിത്യത ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ അവരുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ലഭിച്ചാലും അമ്മ നിത്യതയ്ക്ക് തുല്യമായി അതൊരിക്കലും മാറുകയില്ല ദൈവമക്കളുടെ ലക്ഷ്യവും പ്രത്യാശയും നിത്യതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഷ്ടതയില്ലാത്ത പട്ടിണിയില്ലാത്ത വലിയ പ്രത്യാശയുള്ള നല്ല ഒരു നിത്യ രാജ്യം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോക സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് സന്തോഷമുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഈ സന്ദർഭം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കരങ്ങൾ അടിച്ചു ഒക്കെ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് യേശു കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരികയും യേശു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി കരങ്ങളെ അടിച്ച് അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ പാടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കന്തനെ കാണുവാൻ അർത്ഥി വാളരുന്ന ഇല്ല പ്രത്യാശ മറ്റൊന്നിലും കന്തനെ കാണുവാൻ അർത്ഥി വാളരുന്ന ഇല്ല 
കന്ദനെ കാണുവാൻ അർത്ഥിവാളേരുന്ന എല്ലാ പ്രത്യാശ മറ്റും നേരുന്നു കണ്ടാലും വേഗം ഞാൻ വന്നിടാമെന്നൂരാ കണ്ടാലും വേഗം നാം വന്നിടാമെന്നൂരാ ചെയ്ത നിശ്ചയം ചെയ്ത പ്രിയേൻ വരും നിശ്ചയം കന്ദനെ കാണുവാൻ പ്രത്യാശയോടെ ചേർന്ന് പാടുകൂടുകൂടിയും കന്തനെ കാണുവാൻ അതിവാളേരുന്നു എല്ലാ പ്രത്യാശ മറ്റൊന്നിലും കന്തനെ കാണുവാൻ ലേരുന്നു എല്ലാ പ്രത്യാശ മറ്റൊന്നിലും എൻ്റെ പ്രിയന്മാനിൽ വരാറാ കാകളത്തിൻ തോനികൾ കരാ എൻ്റെ പ്രിയന്മാനിൽ വരാറാ കാകളത്തിൻ തോനികൾ കരാ മേഘ തോനി മുഴങ്ങും ദൂതയിലാർത്തു പാടിയിട്ടു ചേർന്ന് പാടും ദൂത തുല്ലേരാണി മുഴങ്ങും ദൂതേരാർക്ക് പാടിയിരുന്നു നാമൻ ചേർന്ന് പാടും ദൂത തുല്ലേരാ പുത്താകർക്കും നീ ദുഷ്ടപൂരത്തെ പൂണയ്ക്കും നീ നീരപാത്രത്തെ തകർക്കും നീ ദുഷ്ടപൂരത്തെ പൂണയ്ക്കും നീ നീരപാത്രത്തെ ജീവൻ പുത്രിയാക്കുക എന്ന് സ്തുതി പാടുക നിന്റെ രാജരാജനേഴും നല്ലാറാ നിന്റെ രാജരാജനേഴും നല്ലാറാ എന്റെ പ്രിയന്മാനിൽ വരാറാ കാകളത്തിൻ തോണികൾ കറാ എന്റെ പ്രിയന്മാനിൽ ും 
நாமும் சேர்ந்து பாடும் தூத ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പകർന്നതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ പാതപിടത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് തുടർന്നും അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ വചനത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെ തുറക്കണമേ 
വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പുറപ്പെടുവിക്കണമേ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വിടുതലായി ഈ സെക്കൻഡിൽ മാറുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുമാറാകണമേ ദൈവ കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഈ നല്ല അവസരം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തരുന്നുവല്ലോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനോഹരമായിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടുവാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാനുള്ള നല്ല അവസരം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് മുഖാന്തരം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ കർത്താവ് നൽകുവാനിടയാകട്ടെ ഈ യോഗം ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ഒരു സ്പർശനം ഒരു വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വലിയ വിടുതലുകൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകമായി ചിലരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ വിടുതലിനെ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ തന്നെ ദൈവ സന്നിധിയിലാകാം കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവചന ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൊരുന്തിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു വചന ഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ വായിച്ച് കേൾക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നത് അമേൻ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് എന്ന് ഈ ദൈവജന ഭാഗത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അമേ നമ്മിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് ദൈവം വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ കൈപ്പണിയായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആലയങ്ങളിലല്ല ഒരിക്കലും ദൈവം വസിക്കുന്നത് ദൈവം വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് ആലയങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം ആചരിക്കുവാനുള്ളതാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരായ ദൈവ ജനം ആ ആ ദൈവ മക്കൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം ആചരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാണ് ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് നാം അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൽ കൂടുന്നവരാണ് ദേവാലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം വസിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ നമ്മിൽ ദൈവം വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി എത്ര വലിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മിൽ കാണുന്ന പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ചിന്തനീയമായ ഒരു പാഠമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മെ നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ പറയും നിങ്ങൾ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ വിരൽ ചൂണ്ടി പറയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അപകർഷത ബോധം തോന്നാം ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവളാണ് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമില്ല എനിക്ക് നിറമില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവളാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ വേദനകൾ ഭാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക് നമ്മോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു പാർപ്പിടമാണ് അമേ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ
കർത്താവ് നമ്മോടൊപ്പം വസിക്കുകയാണ് അത് എത്ര ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് പ്രിയപ്പെടവരെ അപ്പോൾ ഈ ദൈവം ഉള്ളിലില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ അപകടകരമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ വചനഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു സന്ദേശം എനിക്ക് അവിടെ പറയുവാനുണ്ട് നമ്മുടെ അമേ ഈ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന മന്ദിരമാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് മേൻ ഈ ശരീരത്തിന് ചൂണേൽക്കാതെ ഈ ശരീരത്തിന് തണുപ്പേൽക്കാതെ ഈ ശരീരം തകർന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അമ്മേൻ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വഴിമാറുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ വിശ്വാസം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നോക്കുക എന്നാൽ അമേൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നോക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഒരു ദൂതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയട്ടെ അമേൻ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വിരോധം അതിനെ തകർത്തു കളയുവാൻ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തികൾ പദ്ധതി ഇടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ ആ പദ്ധതികളെ തകർത്തു കളഞ്ഞ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വിരോധമായി ഏതെങ്കിലും രോഗമിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ക്ഷീണമിട്ടോ പൈശാചിക ശക്തികൾ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ഒരു ദൂത് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തരുവാൻ പോവുകയാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ബലം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് പകരുവാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ബലത്തോടുകൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ നിർത്തുവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ബുദ്ധിയോടെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയാതെ വിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അശുദ്ധമായതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല നാം ഒരു ദേവാലയത്തിന് കാണിക്കുന്ന വിശുദ്ധി എത്ര വലിയതാണ് നാം ആ ദേവാലയം ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഇടും ഏതു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവർ അവരവരുടെ ദേവാലയങ്ങൾ വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ദേവാലയത്തിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയായി ആ ദേവാലയം കിടക്കണം വിശുദ്ധമായി കിടക്കണം അതിനകത്ത് ചെരുപ്പിട്ട് പ്രവേശിക്കാതെ അവൻ നല്ല വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ വിശുദ്ധമായിട്ടാണ് ദേവാലയത്തെ നാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് അശുദ്ധമായ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി ുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് വിശുദ്ധമായിട്ട തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ അല്ല ദൈവം വസിക്കുന്നത് ദൈവം വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ആലയത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ എത്ര വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് എത്ര വിലപ്പെട്ടതായ കാര്യം അപ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന് അശുദ്ധി പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം പാപത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വണ്ണം ഈ ശരീരം വിശുദ്ധമായി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം പക്ഷേ അവൻ ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുക ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പാപം എന്താണ് ആദ്യത്തെ പാപം ഒരു പഴം പറിച്ച് തിന്നതല്ല അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ പാപം ദൈവം തിന്നരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചതിനെ തീറ്റിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ പൈശാചിക ശക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ അവൻ എത്തിച്ചു ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ പാപമായി മാറുവാനിടയായി ആ ഒറ്റ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവൻ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് ലഭ്യമാകേണ്ട സകല നന്മകളും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും സകല വാറ്റത്തങ്ങളുടെ വഴികളും അവിടം കൊണ്ട് അടഞ്ഞുപോയി അവർ പുറത്താക്കപ്പെടുവാനിടയായി അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
ദൈവത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൈശാചിക ശജ്ജികളുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവം നമുക്കൊരു ആമൻ ആയുസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആയുസിന്റെ പൂർണ്ണത വരെ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുവാനിടയായി തീരണം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ദൈവം തന്ന ആയുസിന്റെ പൂർണ്ണത വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ദൈവം തന്ന ആയുസ് തീരുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ പ്രാണനെ അപകരിക്കുവാൻ പിഷാജ് പദ്ധതി ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പദ്ധതികളെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജയകരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാക്ഷ്യം പറയുവാനില്ലേ ഇന്നലകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാണൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ വിട്ടു പോകേണ്ട എത്ര സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്തെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകേണ്ട എത്ര അവസരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം സുരക്ഷിതമായി നമ്മൾ നടന്നു നീങ്ങി ജയകരമായി നമ്മൾ മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു ഇത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഇത് നമ്മുടെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അമ്മേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ നേടിയെടുത്തു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറയുവാൻ പോലും നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കൃപ തന്നത് ദൈവമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പല അനവധി ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നോക്കിയിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അമ്മൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിപ്പാനുള്ള കൃപ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആരാധിപ്പാൻ അഭിഷേകം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മേൽ നടക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക തന്ത്രമുണ്ട് ആ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ കൃപയോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുവാനിടയാകണം അപ്പോൾ അരുത എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ ശരീരം ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ദൈവം വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നന്നായി നിലകൊള്ളുവാനിടയാകണം ഈ ശരീരം വിശുദ്ധമായി തന്നെ നിലകൊള്ളുവാനിടയാകണം ഇതിൽ അശുദ്ധി പ്രവേശിക്കരുത് ഇത് നശിച്ചു പോകരുത് അപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാൻ കഴിയത്തക്ക നിലയിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് എത്രമാത്രം സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അത്രമാത്രം നാം സൂക്ഷിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് അമേൻ പാപം പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഈ ശരീരത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ ശരീരം വേഗത്തിൽ തകർത്ത് കളയുക ഈ ശരീരം വേഗത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു കളയുക ഇങ്ങനെ ഉന്നം വയ്ക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക തന്ത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ സെക്കൻഡുകളിൽ പൊട്ടി തകർന്നു പോകുവാനിടയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ദൈവിക ബലം പ്രവേശിക്കട്ടെ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വളരെ ഉറപ്പോടെ ആ ദൂത് കൈമാറുകയാണ് അമ്മൻ ചിലരുടെ ശരീരങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ അമ്മൻ പിശാചിട്ട പദ്ധതികളെ കർത്താവ് പൊളിച്ചു കളയുവാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അമ്മൻ കർത്താവിന് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ കർത്താവിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ നീക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുക അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമയായി ഈ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്കറിയാം അമ്മൻ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ് തീർത്തു കളയുന്ന ഈ ശരീരത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പൈശാചിക വ്യാപാരം അപ്പോൾ ആ ലഹരിയുടെ പിന്നിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയുണ്ട് ആ ലഹരിക്ക് അടിമയാക്കിയിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവര് വഴിയിൽ വീഴുന്നു ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു ശരീരത്തെ തണുപ്പേൽപ്പിക്കുന്നു ശരീരം നശിക്കുന്നു അത് എന്നേക്കുമായി നാശത്തിലേക്ക് അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തി നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആമേ ഈശ്വരൻ അവരിൽ വസിക്കരുത് ഈശ്വരന്റെ ശക്തി അവരിൽ വസിക്കരുത് അവരെ തകർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ഉന്നം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലര് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവരിൽ പൈശാചിക ശക്തികൾ വ്യാപരിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ ആ ദേഷ്യം തീർക്കുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട അവരുടെ ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചത്തടിക്കുന്നു ഞരമ്പുകൾ മുറിച്ചു കളയുന്നു ഇങ്ങനെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുക അവരിലപ്പോൾ ആ പൈശാചിക ശക്തി അവരിൽ വ്യാപരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നെഞ്ചത്തടി അല്ലെങ്കിൽ അവയവത്തെ നശിപ്പിക്കും ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ അവരെ പ്രേരിപ
ദൈവമിട്ട ആയുസിന്റെ പൂർണ്ണത വരെ ജീവിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഉന്നം വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക വ്യാപാരമുണ്ട് ആ പൈശാചിക തന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകുവാനിടയാകണം നമ്മുടെ ശരീരം ബലപ്പെടുവാനിടയാകണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ബലപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരണം അതുകൊണ്ട് ആമേൻ കണ്ടില്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിലാണ് വാസം ഗതരദേശത്തുള്ള ദുരാത്മാവ് പ്രാപിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ കല്ലറകളിലാണ് വസിക്കുന്നത് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നു അവൻ അവൻ്റെ കൈകളിൽ കാലുകളിൽ ചെങ്ങലിയുണ്ട് കണ്ടോ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് കല്ലറകളിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ പൈശാചിക ശക്തികൾ ആ മനുഷ്യനിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് പൈശാചിക ശക്തികൾ ആ മനുഷ്യനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ശക്തി നമ്മെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവം നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ നമ്മെ വിശുദ്ധമാക്കി നിർത്തുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ബുദ്ധിപ്രദേശിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തെ വിവിധ നിലവാരങ്ങളിൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉപമങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മെ ശരീരത്തെ വിവിധ നിലവാരങ്ങളിൽ ഉപമിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ എത്രമാത്രം സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഗൗരവം ആ ഉപമകളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അതിന് ആധാരമായി വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ രണ്ടു കൊരിന്തിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്ര എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് കണ്ടോ അവിടെ ഒരു അത്യന്ത ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ആ സന്ദേശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദം കണ്ടോ ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ശരീരത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൺപാത്രത്തോടാണ് അത്രമാത്രമുള്ളൂ മനുഷ്യ ശരീരം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കെയറിങ് കൊടുക്കണം മൺപാത്രത്തോടാണ് ഉപമിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൺപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോട് മൺപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ പഴമക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ മൺപാത്രം മനസ്സിലാകും മൺപാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറെ രുചികരമാകുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരുന്നത് അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ാണ് അത് അമ്മമാർക്ക് വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള അമ്മമാർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സന്ദേശം മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ മൺപാത്രം മറ്റു പാത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരാ മൺപാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഉടഞ്ഞു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറിയ ഒരു തട്ടോ മുട്ടോ കിട്ടിയാൽ മതി അത് പിന്നെ ഉപയോഗപ്രദമാകത്തില്ല അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകും ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ നിലത്ത് വീണാലോ ആ ചെറിയ ആ തട്ടുകളോ മുട്ടുകളോ ഒക്കെ ലഭിച്ചാലും അത് ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം പക്ഷേ മൺപാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല മൺപാത്രങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം എടുക്കുമ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വെക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നന്നായി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അധിക നാള് അത് ഉപയോഗ പ്രദമാകത്തില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ദൂത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുള്ളെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആമെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര മാത്രം ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ നടക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലി സ്ഥലത്താകുമ്പോഴും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നടുവിലും കുടുംബത്തിന്റെ നടുവിലും എല്ലാം എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും യമൻ ചെറിയ തട്ടോ മുട്ടോ പോലും കിട്ടാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗപ്രദമായി മാറും ദൈവം വസിക്കുന്ന ഈ ആലയം ആമേ സ്വതന്ത്രം മൺപാത്രം എന്നതുപോലെയുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രയോജനകരമായി മാറുകയാണ് അമ്മേൻ അത് ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായി മാറുകയാണ് അമ്മേൻ നമ്മെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ദൈവം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മൻ ഈ ശരീരം വെറും മണ്ണായി പോകേണ്ടതാണ് ഇത് മണ്ണോട് തന്നെ ചേർന്നു പോകേണ്ടതാണ് എത്ര പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചാലും ഇത് മണ്ണിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്ന ജീവൻ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഇത് ആമൻ മണ്ണോട് മണ്ണായി മാറുവാനി
അത്രത്തോട് ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാനിടയാകണം ഒരു ദിവസം ഈ മൺപാത്രം ഉടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അവൻ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ശരീരവും ഉടഞ്ഞു പോകുവാനിടയാകും ഈ മണ്ണാകുന്ന ശരീരത്തോട് നാം വിട പറയേണ്ടി വരും അമൻ മണ്ണാകുന്ന ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവൻ അമൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനിടയാകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മണ്ണാകുന്ന ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ മൺപാത്രത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത സന്ദേശം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടു കുരിന്റെ ലേഖനം തന്നെ അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നമുക്കുണ്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും സകലതിനും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിച്ച ഇരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിലെ സകലതിനും നാം പോയ പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മുടെ ആ മിനിസ്ട്രികളിൽ നമ്മുടെ ആ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സകലതിനും നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വചനമുറപ്പായി പറയുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സന്ദേശം കൈമാറുന്നതെങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദം കണ്ടോ അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയാം അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അവൻ നല്ലത് ചെയ്താലും തീയത് ചെയ്താലും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തു ചിന്തിച്ച് ശരീരത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുമ്പിലത്തെ ഉപമ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആ പദം നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ മൺപാത്രത്തോട് ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അമ്മൻ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സത്യം അറിയാതിരിക്കരുത് ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നേ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഉപമിച്ചത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കാറുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഒരു ചർച്ചിൽ ചെന്നാൽ ചർച്ചിൽ നമുക്കൊരു ഇരിപ്പട ലഭിക്കും നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു ഇരിപ്പട ലഭിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കും ഏത് കമ്പനിക്കാർ ഇറക്കുന്ന ഇരിപ്പടമാണെങ്കിലും ആ ഇരിപ്പടം ലാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഉപയോഗം പോലെ ഇരിക്കും നന്നായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായി ലാഷ് ചെയ്യും ആമൻ മോശകരമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് അധികം നാള് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല തകർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതിന് കാലാവധി ലഭ്യമാകുന്നത് ഉപയോഗം മോശമായാൽ കാലാവധി കുറഞ്ഞു പോകും നന്നായി ഉപയോഗിച്ചാൽ കാലാവധി കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഗുസ്തി നടത്തരുത് ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരി സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമൻ അമ്മ തകർന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീണു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരിപ്പിടത്ത് എത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്ത് നാം ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാൻ ഇടയാകണം അപ്പോൾ ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അധികം നാളുകൾ ഇരിക്കില്ല ഒരു ഒരു ചർച്ചിൽ ചെന്നാൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ചേരലിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒരു ചേരലിരുന്നാൽ അധിക നാളുകൾ അതിൽ ഇരിക്കില്ല അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒരു കഷ്ടമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇരുന്നാട്ടെ ഒരു ചെയർ ഇട്ടു തരും അമ്മൻ നമ്മൾ അതിൽ ഇരിക്കും അമ്മൻ എന്നേക്കും അവിടെ ഇരിക്കാനല്ല അവർ പറയുന്നത് ഇരുന്നാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്പനേരത്തേക്ക് ഇരുന്നോളാനാ പറയുന്നത് അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ നാം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുത്തിയ വീട്ടുകാർ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിടുവാനിടയാകും എന്ന് വെച്ചാൽ അധിക നേരം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്പനേരത്തെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്പനേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്പം നാളുകളിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് അധിക നാൾ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അമ്മ നാം എഴുന്നേൽക്കും എന്നതുപോലെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ഇ
അടുത്തിരിക്കുന്നവരല്ല നമ്മുടെ ചേറിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആര് ചേറിലിരിക്കുന്ന അവരവരാണ് അവരവരുടെ ചേറിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഇരിക്കുന്ന ചേറിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവല്ല ഭാര്യയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല അപ്പനല്ല അമ്മയല്ല അവൻ വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് കേടുവരാതെ ശരീരത്തെ നാം സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം ശരീരത്തെ ഓമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഉപമാ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരത്തെ ഓമിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു വചന ഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടു കോരിന്റെ ലേഖനം തന്നെ പത്താം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അവിടെ മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വചനഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദമാണ് നമുക്ക് ഈ ദൂതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടിയത് ആ പദം കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് സഞ്ചരിക്കുക വാഹനത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ശരീരത്തെ ഒരു വാഹനമാക്കിയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവൻ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൽ കയറിയതാ അല്പ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മോടിയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു ഈ വാഹനം അല്പമൊക്കെ മാറ്റം വന്നു അവൻ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നും വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം നിന്ന് അടുത്ത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നാം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഈ വാഹനത്തിന് കേടുവരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഈ വാഹനത്തിന് അപകടം വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഈ വാഹനം നശിക്കാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം വാഹനങ്ങളുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെയല്ലേ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് മോശകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് കമ്പനിക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നന്നായി ഉപയോഗിച്ചാൽ വാഹനം ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും മോശകരമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നേരത്തെ അത് കേട് വന്നു പോകും അപ്പോൾ ഈ വാഹനം നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം നശിക്കരുത് ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിന് കേടുവരുത്തരുത് ഈ ശരീരം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനിടയാകണം അപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം വാഹനം എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം നിയമം അനുസരിച്ച് വേണം വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുവാൻ ഐ മീൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കണം ഒരു റോഡിന്റെ സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് നിയമം അനുസരിച്ച് വേണം വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ വാഹനം ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തെത്തും അമേൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് ഇടത്തുവശത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് അമേൻ ഇടത്തുവശത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യാതെ വലത്തുവശത്ത് റോങ് സൈഡിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്താൽ അപകടം ഉണ്ടാകുവാനിടയാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിലർ റോങ് ആയി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അമേൻ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർ പോകുന്ന പാതയിൽ റോങ് ആയി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ദോഷം സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് മോശകരമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിക്കും നന്നായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ സഭയിൽ മോശകരമായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് ക്ഷീണമാ അമ്മ നന്നായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ മോശകരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടിന് ക്ഷീണമാ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ക്ഷീണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കും ക്ഷീണമാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ആ ക്ഷീണമാണ് എനിക്കും അപകടമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും അപകടമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാനിടയായി തിരണം അപ്പോൾ നിയമം പാലിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപേ വഴിയാത്രയിൽ അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വഴിയാത്രയിൽ തകർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് നമ്മെ പ്രവേശ
നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവനെ ദൈവം പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് അവൻ എത്ര കാലം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച ഡേറ്റ് ഏതാണോ അതുവരെ ജീവിക്കുവാൻ ഒരു കൃപ എൻ്റെ മേൽ പകരണമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും അമ്മൻ അവർ ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവ കൃപ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഹാലുയ്യ അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം പാലിച്ച വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക അമ്മേ ചേർലിരിക്കുന്നതിന് ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ചേർലിരിക്കുക മൺപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ മൺപാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനിടയാകും അത് ഉപയോഗപ്രദമാകുവാനിടയാകും ഒരു മൺപാത്രത്തെ കെയർ ചെയ്ത് അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു ചേറിൽ അതിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചിരുന്ന് അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു വാഹനത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് അമേൻ അത് മാക്സിമം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയണം കാര്യം ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമൻ വിശുദ്ധനായ ദൈവം വസിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തെ നമുക്ക് വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാം ഈ ശരീരത്തെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്യുക ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യൻ കൈപ്പണിയായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആലയങ്ങളിലല്ല ദൈവം വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഹൃദയമാകുന്ന ആലയത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഏത് സംഘടനയിലോ മതങ്ങളിലോ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നിറം കർത്താവിന് വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ മതം കർത്താവിന് വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ സംഘടന കർത്താവിന് വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നോടുകൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമേറിയ പദവിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ആലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് രാമേ സ്തോത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഇഷ്ടപ്പ് വയ്ക്കാം ഒരു ദൂതം കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു ഇന്ന് അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു വിടുതലായി സംഭവിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആ ശരീരമാകുന്ന ആലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പും ബോധ്യവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കട്ടെ ആ ശരീരത്തിൽ വാടുന്ന അശുദ്ധ ശക്തികൾ ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകുവാൻ ആ ശരീരത്തിൽ വാടുന്ന രോഗശക്തികൾ ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകുവാൻ അത്ഭുതകരമേറിയ സൗഖ്യം ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേ ശരീരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആകുവാനിടയാകട്ടെ ശരീരത്തിലെ രോഗശക്തികൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ചിലരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടിറങ്ങുവാനിടയാകട്ടെ ആമേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ പിശാൻ ഉന്നമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തകർന്നു പോകുവാനിടയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അമ്മൻ ഇതുവരെ യേശു കർത്താവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കാം യേശു നിങ്ങളുടെ വിളികേട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിനോടൊപ്പമുള്ള ആനന്ദകരമേറിയ ജീവിതം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധിയിലടച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കേണ്ട സകല വിടുതലുകളും നിങ്ങളുടെ മേൽ സംഭവിക്കുവാനിടയാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൃപയുള്ളവർ എന്നോടൊപ്പം അല്പസമയം കണ്ണുകളടച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ലഭ്യമായ ഈ ദൂതിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് മുറുക പിടിക്കാം അമേ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നുണ്ട് അമേ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കർത്താവെ അങ്ങനെ വസിക്കുന്നുള്ളതിനായി സ്തോത്രം അമ്മ എന്റെ ശരീരം അമ്മ സൂക്ഷിപ്പാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് തരണമെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധി അടച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവി ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ നല്ല ഈ സമയത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു നല്ല മീ
മീറ്റിംഗ് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നതിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൃപ തന്നു ആരാധിപ്പാൻ കൃപ തന്നു നല്ല ദൂതുഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവി ആമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഈ നല്ല സമയം വരെ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ശറ്റിയോടെ വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം വിലപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം അങ്ങയുടെ ആലയമാണെന്ന് വചനത്തെ ഞങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ശക്തി ഞങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പകരപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ അങ്ങ് ഇവിടെ ആലയമായ ശരീരങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി രോഗമിട്ട് ക്ഷീണമിട്ട് അസ്വസ്ഥതയിട്ട് അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തി പിശാചി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ചലനങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൈശാചിക പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ തകർന്നു പോകട്ടെ അവൻ ഉടഞ്ഞു പോകട്ടെ ക്രൂശിൽ വരുത്തിയ സൗഖ്യത്തെ ഈ മക്കളുടെ ഞാൻ കൈമാറി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ആമേ വൈദ്യന്മാർ കുറിച്ചു വെച്ചതിനെ ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മാറാ രോഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അത്ഭുതകരമേറി ഇവിടുന്ന് വെളിപ്പെടട്ടെ ശരീരങ്ങളിലെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ഈ മക്കളുടെ മേൽ ഞാൻ ജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമേറിയ സൗഖ്യത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു വരട്ടെ ദൈവമിട്ട് ആയുസിന്റെ പൂർണ്ണത വരെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ആണിപ്പഴുതുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽ വെക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചത് നന്ദി ദൈവകരത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയത്തോടു കൂടി നാം ഓരോരുത്തരോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷത വരെ ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ അമേ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വരുന്ന ആഴ്ച ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദിനങ്ങളായി മാറട്ടെ നമ്മെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ആയുസിൻ്റെ പൂർണ്ണത വരെ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവകൃപയോടുകൂടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നിത്യത ചേർക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യകരമേറിയ പദവി ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രയർ ലൈനിൽ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ആമേ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നടത്തട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ വീണ്ടും അടുത്ത യോഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു